చంద్రయాన్తో చంద్రమండలంపై మువ్వన్నెలు ఎగరేసి చరిత్ర సృష్టించాం మంగళయాన్తో అగ్రరాజ్యాలని ఆశ్చర్యపరిచాం అతి తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ ఉపగ్రహాలని నింగిలోకి పంపి అదరహో అనిపించాం అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో చిన్న అడుగులతో మొదలైన భారతదేశ జైత్రయాత్ర అంగారకుడి కక్షలోని మొదటి ప్రయోగంతోనే రోవర్ను పంపడంతో విశ్వాంతరాళ్లను తాకింది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో క్రమక్రమంగా విస్తరిస్తూ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు కూడా సాధ్యం కాని టెక్నాలజీని సృష్టిస్తూ మహావృక్షంగా అవతరించింది ఇప్పుడు చంద్రుడిపై తన మార్క్ను వేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది ఆర్యభట్ట నుంచి జీసాట్ వరకు ఇస్రో ప్రస్థానం ఒక్కసారి చూద్దాం ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనున భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున ఇస్రోను స్థాపించారు ఇది భారత ప్రభుత్వపు అంతరిక్ష శాఖకు అనుబంధంగా ఉంది అంతరిక్ష శాఖ ప్రధానమంత్రి అంతరిక్ష కమిషన్ ఆధీనంలో ఉంటుంది ఇస్రో లోగోలో పైకి గురిపెట్టిన బాణం గుర్తు రాకెట్టును అటు ఇటు ఉన్న సౌర ఫలకాలు ఉపగ్రహాన్ని సూచిస్తాయి ఇస్రో ప్రయోగ కేంద్రాలు దేశంలో మూడు చోట్ల ఉన్నాయి కేరళలో తిరువనంతపురం సమీపాన భూ అయస్కాంత రేఖకు దగ్గరలో ఉన్న తుంబాలో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మొదట రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రాన్ని నిర్మించారు అప్పటి శాస్త్రవేత్తలలో అబ్దుల్ కలాం ఒకరు మొదట కేవలం రాకెట్ల ప్రయోగ కేంద్రంగా ఉన్న తుంబా నెమ్మదిగా రాకెట్లకు అవసరమైన ప్రొఫెలర్లు ఇంజన్లు తయారు చేసి అమర్చగలిగి పూర్తి స్థాయి రాకెట్ నిర్మాణ కేంద్రంగా తయారైంది రెండవది శ్రీహరికోట భారతదేశంలో ఉపగ్రహాల ప్రయోగానికి అత్యంత అనువైన ప్రదేశమైన శ్రీహరికోట నెల్లూరు జిల్లాలో సూళ్లూరుపేట దగ్గర ఉంది ఈ అంతరిక్ష కేంద్రం పేరు సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం దీనిని షార్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది భారతదేశంలోని ఏకైక ఉపగ్రహ ప్రయోగ కేంద్రం ఇక్కడి నుండి ఎన్నో పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రయోగించారు ప్రస్తుతం ఇక్కడ రెండు లాంచ్ ప్యాడ్లు ఉన్నాయి ఈ రెండింటి వల్ల ప్రతి ఏడాది ఆరు శాటిలైట్లను ప్రయోగించే వీలుంది ఇక మూడోది ఒడిషాలో ఉంది శ్రీహరికోటలో ఉన్నట్లు ఇక్కడ శాటిలైట్ల ప్రయోగానికి సౌకర్యాలు లేకున్నా దీనిని ప్రధానంగా క్షిపణులను ప్రయోగించడానికి ఉపయోగిస్తారు భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ప్రయాణం తడబడుతూనే మొదలైంది ముళ్లబాటలోని సాగింది ఏమాత్రం సౌకర్యాలు లేని రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో భారత్ ఖగోళం వైపు కన్నెత్తి చూడడంపై ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఆశ్చర్యపోయాయి కానీ అంతరిక్షంపై మన బుడి బుడి అడుగులను ఆపలేకపోయాయి నాటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అణుశాస్త్రవేత్త హోమీబాబా భారత అంతరిక్ష మార్గదర్శకుడు విక్రమ్ సారాభాయ్ త్రయం కలల పునాదులపై ప్రారంభమైన ఆ అడుగులు ఒక్కో లక్ష్యాన్ని ఛేదించుకుంటూ ముందుకు పడుతున్నాయి అగ్రదేశాలకు దిమ్మ తిరిగే ఫలితాలను రాబడుతున్నాయి నేడు మనం చందమామపై అడుగిడడంపై కలలు కంటున్నామంటే ఈ అద్భుత ఫలితాలే కారణం అసలు మన అంతరిక్ష పరిశోధన చరిత్రలో ఒక్కసారి తొంగి చూస్తే చరిత్రలో మొదటిసారి బ్రిటిష్ సైన్యంపై టిప్పు సుల్తాన్ రాకెట్లను ప్రయోగించాడు అది చూసి బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించే రాకెట్ల నిర్మాణానికి అంకురార్పణ చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు భౌగోళికంగా చాలా పెద్దదైన భారతదేశానికి రక్షణ అవసరాలు అభివృద్ధికి అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం యొక్క అవసరాన్ని గ్రహించి భారత ప్రభుత్వం అంతరిక్ష పరిశోధన వ్యవస్థను ఏర్పరిచేందుకు సన్నాహాలు మొదలుపెట్టింది ఇక భారత అంతరిక్ష పరిశోధన వ్యవస్థకు పితామహుడిగా విక్రమ్ సారాభాయ్నే చెబుతారు విక్రమ్ సారాభాయ్నే అభివర్ణిస్తారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో రష్యా మొట్టమొదటి శాటిలైట్ స్పుత్నిక్ను ప్రయోగించినప్పుడు శాటిలైట్ యొక్క ఆవశ్యకతను అప్పటి ప్రధానమంత్రి నెహ్రూకు వివరించి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భారత అణుశక్తి వ్యవస్థ పితామహుడైన హోమీ బాబా పర్యవేక్షణలో ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ను ఏర్పరిచారు అప్పటి నుండి ఉపగ్రహాల నిర్మాణాన్నే దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికి అవసరమైన భూ ఉపరితల లక్షణాలను అధ్యయనం చేసేందుకు కేరళలో త్రివేండ్రం వద్ద తుంబా ఈక్విటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ టీఈఆర్ఎల్ఎస్ ను నెలకొల్పి 
అమెరికా రష్యా నుండి దిగుమతి చేసుకున్న రాకెట్లను ప్రయోగిస్తూ ఉపరితలాన్ని అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టారు అనతి కాలంలోనే భారతదేశం స్వదేశీయంగా పూర్తిస్థాయి రాకెట్లను తయారు చేసి ఉపరితల అధ్యయనంలో పురోగతి సాధించింది భవిష్యత్తులో ఇతర దేశాలు ఉపగ్రహానికి అవసరమైన అన్ని పరికరాలు సమకూర్చకపోవడాన్ని అప్పట్లోనే గ్రహించిన విక్రమ్ సారాభాయ్ పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో శాటిలైట్ కు అవసరమైన అన్ని విడిభాగాలు మన దేశంలోనే తయారు చేసే దిశగా తన బృందాన్ని నడిపించారు ఈ క్రమంలోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇస్రో అంటే ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ప్రత్యేక అంతరిక్ష విభాగం ఏర్పడ్డాయి నాసాతో చర్చలు జరిపిన అనంతరం కేవలం శాటిలైట్లను తయారు చేయడమే కాకుండా వాటిని ప్రయోగించే సౌకర్యాన్ని కలిగి ఉండాల్సిన ఆవశ్యకతను గుర్తించి సారాబాయ్ ఇస్రోతో కలిసి ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించే వేదికైన లాంచింగ్ ప్యాడ్ రూపకల్పన మొదలుపెట్టారు దాని పేరే శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఎస్ఎల్వి మరోవైపు ఇస్రో పూర్తిస్థాయి ఉపగ్రహాన్ని తయారు చేయగా దానికి భారత గణిత ఖగోళ శాస్త్రవేత్త అయిన ఆర్యభట్ట పేరును పెట్టారు ఉపగ్రహాల తయారీ పరిశోధనలకు తగిన నిధులు సరైన వనరులు లేని తొలి రోజుల్లోనే ఆర్యభట్ట ఉపగ్రహానికి ఊపిరిపోసి తన సాంకేతిక ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది భారత్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదిన సోవియట్ రష్యా ఇంటర్ కాస్మోస్ రాకెట్ ద్వారా రోదసీలో కక్ష్య ప్రవేశం చేసిన ఆర్యభట్టతో ఇండియా స్వప్నం సాకారమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నాటికి శ్రీహరికోటలో ఎస్ఎల్వి లాంచ్ ప్యాడ్ సిద్ధమయ్యాక చేసిన ఉపగ్రహ ప్రయోగం రెండవ దశలో ఎదురైన సమస్యల వల్ల విజయవంతం కాలేదు లోపాలను సరిదిద్ది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో విజయవంతంగా ప్రయోగించిన రోహిణి వన్ భారతదేశంలో ప్రయోగించబడిన మొట్టమొదటి ఉపగ్రహంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది ఈ ఎస్ఎల్వి విజయంతో శాస్త్రవేత్తలు రాబోయే దశాబ్దాలలో ఉపయోగించడానికి వీలుగా పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు ఇందులో భాగంగా పరీక్షలను నిర్వహించడానికి ఆగ్యుమెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఏఎస్ఎల్వి నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో చేసిన ఏఎస్ఎల్వి ప్రయోగాలు రెండూ విఫలమైనప్పటికీ పిఎస్ఎల్వికి ఉపయోగపడే ఎన్నో విషయాలు శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకున్నారు దీంతో పట్టు విడవకుండా తన ప్రయత్నాలను కొనసాగించిన ఇస్రో చివరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఏఎస్ఎల్వి ప్రయోగాన్ని విజయవంతం చేసింది కానీ అప్పటికీ తక్కువ బరువు ఉన్న ఉపగ్రహాలను మాత్రమే ప్రయోగించగలిగారు దీంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగం విఫలమైంది తిరిగి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగం విజయవంతమైంది అప్పటి నుంచి భారత ఉపగ్రహాలకు పిఎస్ఎల్వి స్థిరమైన వేదికగా నిలిచి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఉపగ్రహాల సమూహానికి మూలమైందిగా రక్షణ విద్య వ్యవసాయాలకు అవసరమైన ఎంతో పరిజ్ఞానానికి ఆధారంగా నిలిచింది ఇక రెండు వేలు తర్వాత ఇస్రో తన శక్తి సామర్థ్యాలతో ప్రపంచ దేశాల చేత ఔరా అనిపించుకుంది రెండు వేల ఒకటిలో మరింత శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఇస్రో దీనివల్ల ఐదు వేల కిలోగ్రాముల బరుగున్న ఉపగ్రహాలను కూడా భూస్థిర బదిలీ కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టచ్చు ఈ సమయంలోనే చంద్రుడిపైకి మనిషిని పంపే దిశగా కూడా ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టింది ఇస్రో రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఇస్రో తన విజయ యాత్రను కొనసాగిస్తూనే ఉంది రెండు వేల ఐదు రెండవ లాంచ్ ప్యాడ్ ఆపరేషన్లోకి వచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో చంద్రుడిపై నీడ జాడల్ని కనుగొనేందుకు చంద్రయాన్ ప్రయోగించింది చంద్రుని ఉపరితలంపై విజయవంతంగా అడుగుపెట్టిన నాలుగో దేశంగా భారతదేశం కీర్తిని సాధించింది రెండు వేల పద్నాలుగులో మంగళయాన్ ద్వారా అంగారక గ్రహాన్ని మొదటి ప్రయత్నంలోని విజయవంతంగా చేరుకున్న ఏకైక అంతరిక్ష సంస్థగా అవతరించింది ఇక రెండు వేల పదహారులో పునర్వినియోగ లాంచీ వాహనపు తొలి పరీక్షను విజయవంతంగా చేసింది ఇస్రో రెండు వేల పదహారు ఒకే రాకెట్టుతో ఇరవై ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించింది రెండు వేల పదిహేడు ఒకే రాకెట్టుతో నూట నాలుగు ఉపగ్రహాల ప్రయోగం చేసి ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది ఇక రెండు వేల పదిహేడు జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ప్రయోగం దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన అత్యంత శక్తివంతమైన క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ విజయవంతమైంది రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో శ్రీహరికోట వేదికగా ఇస్రో ప్రవేశపెట్టిన జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ లెవెన్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది
జీసాట్ సెవెన్ ఏ ఉపగ్రహాన్ని భూస్థిర కక్షలో ఇస్రో ప్రవేశపెట్టింది ఈ ఉపగ్రహం ఎనిమిదేళ్ల పాటు సేవలు అందించనుంది ఇలా కొత్త కొత్త ప్రయోగాలతో దూసుకెళ్తున్న ఇస్రో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది ప్రత్యర్థి దేశాల మధ్య పోటీ మట్టి కరిపించాలన్న తపన తొలినాళ్లలో అంతరిక్ష పరిశోధన కార్యక్రమాలకు ఇవే ఇంధనం అదే లక్ష్యం ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ కాలంలో అమెరికా సోవియట్ యూనియన్ మధ్య నెలకొన్న పోటీ అంతరిక్ష రంగాన్ని పరుగులు పెట్టించాయి రెండు దేశాలు నువ్వా నీనా అన్న స్థాయిలో ప్రయోగాలు జరిపాయి కానీ సోవియట్ పతనంతో ఒక్కసారిగా అంతరిక్ష పరిశోధన మలుపు తిరిగింది రోదశీలో అమెరికా తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది ఇప్పుడు అంతరిక్ష పోటీ భారత్ చైనాల మధ్య సాగుతోంది భవిష్యత్తులో పోటీ తీవ్రమయ్యే అవకాశమూ ఉంది అయితే సరిపడినన్ని నిధులు లేకపోవడం రాజకీయ దృఢ సంకల్పం కొరవడడం ఇస్రో ముందరి కాళ్లకు బంధం వేసింది చైనా అంతరిక్ష బడ్జెట్ ఇంచుమించు రెండు వందల ఇరవై కోట్ల డాలర్లుండగా భారత్ కేటాయింపులు అందులో మూడో వంతు మాత్రమే దశాబ్దాల పాటు అమెరికా ఆంక్షల చక్రం కింద ఇస్రో నలిగిపోవడం కూడా పరిస్థితిని సంక్లిష్టం చేసింది అంతరిక్షంలో తన గమనం కోసం ఇస్రో అహర్నిశలు పాటుపడుతోంది అణితర సాధ్యమైన ఎన్నో విజయాలను నమోదు చేసింది చౌకగా విజయవంతంగా స్వదేశీ విదేశీ ఉపగ్రహాలను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టడంలో తనకు తిరుగులేదని నిరూపించింది అంతరిక్ష వాణిజ్యంలో అగ్రరాజ్యాలతో పోటీ పడుతూ చందమామపై కాలు మోపడానికి సిద్ధమవుతోంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం సోషల్ పోస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి